അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള കുനിയിൽ അൻവാറുൽ ഇസ്ലാം അറബി കോളേജ് ഐ ക്യു എ സി ആൻഡ് ഐ ടി ടീം പുറത്തിറക്കുന്ന അദ്ദുറർ അൽ ലുഹവിയയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഷാ സ്നേഹികൾക്കും സ്വാഗതം അൽ മക്സൂറു വൽ മങ്കൂസു എന്ന അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് മക്സൂർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അൽ മക്സൂറു ഹുവ കുല്ലു ഇസ്മിൻ മൊറബിൻ ആഹിറുഹു അലിഫുൻ ലാസിമത്തുൻ അതായത് അവസാനത്തിൽ അലിഫ് അനിവാര്യമായി വരുന്ന എല്ലാ മോറബായ ഇസ്മുകളെയും നമുക്ക് മക്സൂർ എന്ന് വിളിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഫത്ത അസ്വ അദ പോലുള്ള ഇസ്മുകളൊക്കെ മക്സൂറായ ഇസ്മുകളാണ് ഈ ഇസ്മുകളുടെ യോറാബുകൾ റഫ് നസ്ബ് ജെറ് തുടങ്ങിയ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് നാം തക്തീർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജ അൽ ഫത്ത ഇവിടെ ഫത്ത എന്നത് റഫ് ഐന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഫായിലാണ് എങ്കിലും ഫത്തഹായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നസ്ബായിട്ടാണ് നാം പറയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇറാബ് പറയുമ്പോൾ ഫായിലുൻ മർഫോ ഉൻ മുഖദ്ദറത്തുൻ അലൽ അലിഫി എന്നാണ് നാം അതിന് ഇറാബ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ റഇത്തു അൽ ഫത്ത ഇവിടെ ഫത്ത എന്നത് മഫ്ഊലും ബിഹിയാണ് നസ്ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അപ്രകാരം റളീത്തു ബിൽ ഫത്ത ജെറ് ചെയ്തു പറയുമ്പോൾ ഫത്ത എന്നതിനെ നമുക്ക് ഉച്ചാരണത്തിൽ ഫത്തഹായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ തക്തീർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇറാബ് നാം പറയുന്നത് പ്രകടത്തിൽ എല്ലാം നസ്ബായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാബ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് റഫ് നസ്ബ് ജെറ് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നാം അതിനെ ഇറാബിൽ തക്തീർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മങ്കൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അൽ മങ്കൂസു ഹുവ കുല്ലു ഇസ്മിൻ മോറബിൻ ആഹിറുഹു യാ ഉൻ ലാസിമത്തുൻ മക്സൂറുൻ മാ കബിലഹ അതായത് അവസാനത്തിൽ യാ അനിവാര്യമായി വരുന്നതും തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഹർഫിന് കസിർ നൽകപ്പെടുന്നതുമായ എല്ലാ മോറബായ ഇസ്മുകളെയും നമുക്ക് മങ്കൂസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ജാനി കാളി ബായി പോലുള്ള ഇസ്മുകളൊക്കെ മങ്കൂസായിട്ടുള്ള ഇസ്മുകൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഇസ്മുകളുടെ യോറാബുകൾ നേരത്തെ നാം മക്സൂറായ ഇസ്മുകൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ടതുപോലെ കസിറ് ലൊമ്മ് അതായത് റഫ് ജെറ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിൽ അതിനെ നാം തക്തീർ ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ജ അൽ കാളി ഇവിടെ കാളി എന്നത് ഫായിലാണ് അതിൻ്റെ ഇറാബ് റഫ് ആണ് ഇവിടെ ഇറാബ് പറയുമ്പോൾ ഫായിലുൻ മർഫോ ഉൻ മുഖദ്ദറത്തുൻ അലൽ യായി എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് അതേപോലെ നളർ തു ഇലൽ കാളി ഇവിടെ ജെറാണ് മജുറൂറാണ് നേരത്തെ റഫൈൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇറാബിനെ തക്തീർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നസ്ബിന് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ റഇത്തു അൽ കാളിയ ഇവിടെ കാളി എന്നത് മഫോല് ബിഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യോറാബ് നസ്ബാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ കാളിയ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യോറാബായ ഫത്ത്ഹ് പ്രകടമാണ് അപ്പോൾ റഫ് ജെറ് തുടങ്ങിയ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും ഇവിടെ യോറാബുകളെ തക്തീർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നസ്ബിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ യോറാബ് പ്രകടവുമാണ് കൂടുതൽ അറിവുകൾക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള